Hello, friends. So here <clears throat> today we have a concept of constraint conditions. This question is a question based upon what? Constraint condition. So you see, I try to clear the concept that how to tackle such kind of questions. There are various kind of questions based upon the constraint condition. This is one of the first question of that kind. And in future, I'll be giving you more examples to clear all the questions, almost all kind of questions related to the constraint conditions. This type of a question has a typical concept for, look at this here, this particular clock will be moving along this dash. And a string is connected to it and a string is moving at an angle theta for it. So whenever you find a question in which what you have, the direction of motion of a block is different. And the direction in which a string is accelerating or a string is moving, it's different. In that case, you will apply this concept, which I'm telling you here. आप सवाल किया मेरी बात व्हाट इस केस में देखो क्या है ब्लॉक का मोशन इस ओर होगा और जो इससे कनेक्टेड स्ट्रिंग है वो इस ओर मूव करेगी फिर आपने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में इसके पहले क्या देखा जैसे एक स्ट्रिंग है ये ब्लॉक है तो ब्लॉक इस ओर मूव कर रहा है तो स्ट्रिंग की लेंथ के अराउंड या इवन ब्लॉक डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है तो भी स्ट्रिंग की लेंथ के अराउंड ही बट इस केस में क्या है ब्लॉक का जो मूवमेंट है वो स्ट्रिंग की लेंथ के अराउंड नहीं है राइट सो यू कैन टेक इट एज ए स्पेशल केस मींस कंस्टेंट कंडीशन का पहला केस जो कि इस टाइप के इस टाइप के फिगर्स में होगा नाउ सी व्हाट वी डू इज मैंने माना कि यहां डिस्टेंस x दिस डिस्टेंस इज व्हाट x एंड दिस डिस्टेंस इज व्हाट y and length of this string is what l is string length kitni hai l so you see from the figure we have x square plus y square equal what l we differentiate this all the parameters x y and l with respect to time because you see these parameters are changing with respect to time so we block aage move karega aur ye block aage aayega string ki length bhi decrease karegi x भी डिक्रीज करेगा हाउ एवर y विल रिमेन व्हाट कांस्टेंट सो x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x dx by dt y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा बिकॉज़ dy by dt विल बी 0 बिकॉज़ जब ये ब्लॉक आगे जाएगा तो इस पुली और ब्लॉक के बीच के डिस्टेंस में क्या होगा कोई चेंज नहीं आएगा दिस इज कॉल्ड व्हाट l dl by dt 2l dl by dt सो वी हैव b dx by dt is the bx is block key velocity this is what v1 into x is equal to l into dl by dt is what dl by dt will be the velocity of this block how suppose this string ki jo bhi length hai 10 cm aur wo length 5 cm kam ho gayi is block ke aage move karne se wo length 5 cm kam ho तो ब्लॉक कितना आगे मूव करेगा फाइव सेंटीमीटर या वाई से वर्षा अगर ये ब्लॉक फाइव सेंटीमीटर आगे मूव करता है तो स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पे फाइव सेंटीमीटर क्या होगी इंक्रीज होगी और जब स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पे फाइव सेंटीमीटर इंक्रीज होगी तो स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पे क्या होगी फाइव सेंटीमीटर डिक्रीज होगी इसका मतलब की जो डीएल बाइडिटी होगा जिस रेट से स्ट्रिंग की लेंथ चेंज हो रही दैट बी दिलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक आई होप यू अंडरस्टूड दिस जिस रेट से ये लेंथ इंक्रीज होगी ये वही रेट होगा जिस रेट से ये स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी डिक्रीज होगी स्ट्रिंग की टोटल लेंथ कांस्टेंट है सो दैट मींस कि अगर 5 सेंटीमीटर यहां से कम हुई तो 5 सेंटीमीटर यहां पे इंक्रीज होगी तो दैट मींस कि जो जितनी स्ट्रिंग यहां से जोर जाएगी वही इस ब्लॉक की वेलोसिटी होगी रेट ऑफ चेन ऑफ स्ट्रिंग हियर विल बी द रेट ऑफ चेन ऑफ दिस डिस्टेंस दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक M. So this will be what L into V of two. So here we have 
v1 is equal to v2 divided by x over l. Divided by what? x over l. Now see from the figure, x over l is what? It is a cos theta. So this becomes v2 over cos theta. v2 over cos theta. Is that clear? This is what v2 over cos theta. Now you see again. V1 equals to V2 over cos theta. Similarly, if you want to relate the acceleration, you can further differentiate Taking that theta for a moment is a constant. You can take the instantaneous acceleration of the dogs. These two expressions, you have to calculate these are what? These are the instantaneous accelerations. Because these expressions depend upon the theta these velocities depend upon the theta. So as the theta will change, the velocities and extensions will keep on changing. Right? So instantaneous calculation. So here A1 will be equal to A2 upon cos theta. Now you have to do this again and again. You have to do this again and again. You have to do this again and again. You have to directly relate it. You can remember it. You can directly relate it. अगर एक स्ट्रिंग की वेलोसिटी भी है और इस एक स्ट्रिंग की वेलोसिटी भी है और ब्लॉक उस स्ट्रिंग से एंगल थीटा के साथ मूव कर रहा है ब्लॉक इज मूविंग एट एन एंगल थीटा विद द स्ट्रिंग राइट तो जो ब्लॉक की वेलोसिटी होगी v1 दैट बी इक्वल टू स्ट्रिंग की वेलोसिटी अपॉन cos थीटा ठीक है ना मेरे भाई ब्लॉक की वेलोसिटी स्ट्रिंग के साथ थीटा है और स्ट्रिंग की वेलोसिटी क्या है v2 है स्ट्रिंग की v2 तो ब्लॉक की क्या होगी v1 दैट बी v2 cos v2 ओवर cos थीटा v2 डिवाइडेड बाय व्हाट cos थीटा रिवर्स करोगे इसे अगर इसकी वेलोसिटी v1 है इसकी वेलोसिटी v1 और स्ट्रिंग की वेलोसिटी यू वांट टू नो स्ट्रिंग उससे थीटा एंगल पे है तो स्ट्रिंग की वेलोसिटी क्या होगी v1 cos थीटा यू सी v2 विल बी व्हाट v2 विल बी v1 cos थीटा you can directly remember it. Is that clear? Now, when there is a equation in this case, if there is a tension T, what will the equation be? F minus T is equal to pass M to A. And for this block, this will be component of T in this direction, because this block is moving in this direction, will be what? T cos theta. Will be equal to what? T cos theta is the only force acting in the forward direction. So that will be M1, A1. So you've got three persons and three elements. T, A1, A2, these are three elements. T, A1, A2, these are three elements. T, A1, A2, and there are three persons, equation one, equation two, and there's what, equation three. So it switch, you get a lot of figures which will be based upon this fundamental Though the nature of describing the figures, the way the figures will be described, they will be different. But the basic thing will be what? There will be one block which is whose motion is in a different direction than the direction of length of the string. And in that case, if acceleration of the string is A2, then acceleration of the block which moves it in angle theta form, it will be what? A2 upon cos theta that will be even. So you can directly remember it. So <clears throat> this was the concept of students. All right, all the best. Keep solving the problems and keep clearing the concepts.